ஹலோ காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் குட் லக் சமையல் நல்லா சாப்பிடுங்க அண்ட் நல்லதே சாப்பிடுங்க ஹலோ காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் சாதத்துக்கு ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி வேர்க்கடலை சட்னி தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த வேர்க்கடலை சட்னி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் இதில் வந்து ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் அண்ட் புளி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் அண்ட் மிளகு இது ரெண்டும் சேர்த்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு மிளகாய் அதாவது காஞ்ச மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா இருபது காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா அரை மூடி தேங்காவை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கடலைப்பருப்பு இந்த பவுலில் வந்து கால் கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் என்கிட்ட பொறிச்ச கடலைப்பருப்பு தான் இருக்குது ஸோ அதுவே நான் எடுத்துக்கிட்டேன் உங்ககிட்ட வந்து பச்சை கடலைப்பருப்பு இருந்ததுன்னா அதுவே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் வந்து இந்த சட்னிக்கு சூப்பராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை பச்சை வேர்க்கடலையை இந்த மாதிரி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஆயில் சேர்க்காமல் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வேர்க்கடலை அண்ட் கடலைப்பருப்பு இது ரெண்டு வந்து எந்த அளவு எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை வந்து நீங்கள் எந்த அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதில் மூணில் ஒரு பங்கு வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து த்ரீ கிளாஸ் அளவு வேர்க்கடலை எடுக்கிறீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு கிளாஸ் அளவு பச்சை கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க இதுதான் வந்து கரெக்டான அளவு ஸோ இந்த அளவில் வந்து நீங்கள் எடுத்தால் தான் சட்னி வந்து சூப்பராக கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டி பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இந்த சட்னிக்கு வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை தான் அண்ட் செகண்ட் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தனியான்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் என்கிட்ட வந்து இப்போதிக்கு கொத்தமல்லி இல்லை அதனால் நான் எடுக்கலை உங்ககிட்ட வந்து கொத்தமல்லி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எடுத்து சட்னி செய்யுங்க கொத்தமல்லி போட்டால் தான் இந்த சட்னி வந்து நல்லா சூப்பரான டேஸ்ட்டில் கிடைக்கும் ஸோ கொத்தமல்லி வந்து எந்த அளவு எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க இவ்வளோதான் சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம சட்னி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கடாயை எடுத்திருக்கேன் இந்த கடாயில் வந்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் ரொம்ப கொஞ்சமான அளவில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடானதும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கருவேப்பில் அண்ட் சிவப்பு மிளகாய் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு கரண்டி வச்சு இதை நல்லா ரெண்டு செகண்டுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு மிளகாய் அண்ட் கருவேப்பில் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி எடுக்க சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்து இப்போ சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா ஒரு செகண்டுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து கொத்தமல்லி எடுக்கல அதனால வந்து நான் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்க்கல நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லி எடுத்திருந்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை அண்ட் சிவப்பு மிளகாய் இது ரெண்டும் நல்லா வறுபட்டதும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நல்லா ஒரு செகண்டுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் பச்சை கடலைப்பருப்பு எடுத்திருந்தீங்களா அதையும் வந்து இது கூடவே போட்டு நல்லா ஒரு செகண்டுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது கூட வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் அண்ட் மிளகு இது ரெண்டும் சேர்த்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருந்தோம் ஸோ அதை வந்து உள்ளே சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா ஒரு செகண்டுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம சேர்த்த எல்லா பொருளும் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் இது நல்லா ஆரம்பத்துக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கட்டி பூண்டு எடுத்திருந்தோம் அதை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ளே சேர்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருந்தோம் அதை வந்து தோல் நீக்கிட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அரை மூடி தேங்காயை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம் ஸோ அதையும் வந்து உள்ளே சேர்த்துட்டு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்த வேர்க்கடலையும் வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு தான் சேர்க்க போகிறோம் கடலைப்பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பொறிச்ச கடலைப்பருப்பு தான் எடுத்திருந்தேன் ஸோ அதனால் இது வந்து டேரெக்டாக மிக்சி ஜாரில் நான் சேர்த்துட்டேன் நீங்கள் வந்து பச்சை கடலைப்பருப்பு எடுத்திருந்தீங்கன்னா அது வந்து கருவேப்பிலை சிவப்பு மிளகாய் மிளகு அண்ட் சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்தோம்ல அது கூடவே வந்து கடலைப்பருப்பையும் போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு இந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட வந்து நம்ம புளி
ஸோ அவ்வளோதான் ஃபைனலாக நம்ம வேர்க்கடல சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அண்ட் இதோட டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க கூட இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய் டேக் கேர்